Max et Sam creusent, creusent, creusent. Max et Sam creusent, creusent, creusent. Un lundi, Max et Sam décident de creuser un trou. « Jusqu'où allons-nous creuser? » demande Max. « Notre mission est de creuser jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de spectaculaire, » répond Sam. Bientôt, le trou est si profond que même leur tête ne dépasse plus. Mais ils n'ont toujours rien trouvé de spectaculaire. « Nous devons continuer à creuser, » dit Sam. Alors, ils continuent à creuser. Au bout d'un moment, ils font une pause. Sam sort sa garde de lait au chocolat. Max mange quelques biscuits en forme d'animaux qu'il a enveloppés dans le foulard de son grand-père. « Le problème, c'est peut-être que nous creusons tout droit vers le bas, » dit Sam. « Oui, c'est peut-être ça le problème, » réplique Max. « Je pense que nous devrions creuser dans une autre direction, » ajoute Sam. « Tu as raison, » dit Max. « C'est une bonne idée. »« J'ai une autre idée, » lance Sam. « Séparons-nous un petit moment. »« Vraiment, » dit Max. « Comme ça, nous aurons plus de chances de trouver quelque chose, » reprend Sam. Sam part dans une direction et Max dans une autre. Mais il ne trouve rien de spectaculaire. Peut-être que nous devrions réessayer de creuser tout droit vers le bas, dit Sam. Oui, c'est une bonne idée, dit Max. Il ne reste plus de lait au chocolat, mais Max et Sam continuent à creuser. Ils ont partagé le dernier biscuit en forme d'animal, mais ils continuent à creuser. Au bout d'un moment, Max s'assoit et dit, « Sam, je suis trop fatigué pour continuer. »« Moi aussi, je suis fatigué, » répond Sam. « Reposons-nous un peu. » Max et Sam s'endorment. Soudain, Max et Sam tombent. Max et Sam tombent, tombent. Tombe jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le sol. « Bon, » dit Max. « Bon, » dit Sam. « Ça, c'était vraiment spectaculaire. » Puis, ils rentrent boire du lait au chocolat et manger des biscuits en forme d'animaux. La fin